ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கெனேடியன் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் விசிட்டர் வீசாவை எப்படி நம்ம வந்து பிஆராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் ஒரு விசிட்டராக கனடாவுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமாக நீங்கள் அப்படியே வந்து பிஆராகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஸ்டேட்டஸ் ஒர்க் பர்மன் ஸ்டேட்டஸ்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணி அப்படியே கனடாலே செட்டில் ஆக முடியுமா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷன் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நிறைய இப்போ நாங்கள் நியூவாக வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேலே வந்ததுலேருந்தே நாங்கள் நிறைய நியூ அப்டேட்ஸ்லாம் போறேன் <laughs> ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் வந்து கடைசி எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப்ட் ஆகாமல் இருக்கும் நாலு கமெண்ட்ஸுமே நான் ரொம்ப நேரம் எலாபரேட்டாக பேசுகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கமெண்ட் லாஸ்ட் ரெண்டு கமெண்ட் அப்படின்னு ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு லக்கி ட்ரா ட்ரா மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் ரேண்டமாக தான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறேன் எந்த நேம் வருதோ அந்த நேம் தான் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் பிகாஸ் எல்லாரையும் நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது ஸோ ஸோ ஓகே ஸோ வினோத் குமார் ஃபர்ஸ்ட்ல எனக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும் வினோத் குமார் சொல்லியிருக்காங்க ஹாய் சிஸ் எப்படியும் முக்கியாக தான் இருக்கும் பட்டிமன்றம்னு நான் பார்க்காம இருந்தேன் பட் இப்போ தான் பார்த்தேன் தாறு மாறு தக்காளி சோறா பேசியிருக்கீங்க அப்படியே அந்த எக்ஸ் மேட்ரு என்னென்னு ஒரு வ்ளாக் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்க வினோத் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வினோத் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் என்னோட பட்டிமன்றம் ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ண வீடியோக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க பா பட பட படம்னு பேசியிருக்கீங்க செம்ம ஸ்பீச் அதெல்லாம் ஸோ அதை நம்மளுக்கு பிளட்லேயே ஊறி போன ஒரு விஷயம் ஸோ ராஜா சார் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் உங்களோட காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ டிசர்வ் தேட் ஆனால் தேங்க்யூ ஸோ எஸ் இன்னையோட முதல் கமெண்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்துக்குமார் என்னோட டாப் ஃபிஃப்டீன் டிமாண்டட் ஜாப்ஸ் இன் கனடா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் குக்கிங் ஜாப்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சும்மா ஒரு டூ லைன்ஸில் நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுறேன் குக்கிங் ஜாப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நிறையவே இருக்குது இங்கே அண்ட் குக்கிங் ஜாப்ஸ்க்கு செஃப்பாக குக்கிங் ரிலேட்டடான ஜாப்ஸ்க்கு எல்லாமே கிடைக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எல்லாமே வாங்கி கனடா போனவங்களை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக குக்கிங்கில் தான் நான் வந்தேன் செஃப்பாக தான் நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு செஃப்பாக தான் எல்லாமே கிடச்சிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அது ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரியே பண்ணுறாங்க இன்க்ளூடிங் எங்களுக்கே கூட சில கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது பட் இப்போதைக்கு நாங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து முன்னாடியே எல்லாமே வாங்கி வச்சுருவாங்க குக்கிங்க்கு குக்கிங் ரிலேட்டடான ஜாப்ஸ்க்கு வந்து அந்தந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து முன்னாடியே வந்து அந்த குக்கிங் செஃப்புக்கான எல்லாமே அப்ரூவல் வாங்கி வச்சுருவாங்க ஸோ யார் அந்த பொசிஷனுக்கு கரெக்டாக காசு கொடுக்குறாங்களோ லைக் சே ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் அந்த எம்ப்ளாயருக்கும் லாபம் இல்லையா ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னொரு ஆள் கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிடணும்னா அவருக்கும் ஏதாவது ஒரு லாபம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அது ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்ட்டாக கனடாக்கு எப்படியாவது வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான் பட் ஜென்யூனாக இருந்தால் மட்டுமே அதுக்கு போங்க ஏன்னா ஜென்யூனாக இருக்குதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் கூட நான் போட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் உங்களுக்கு இனிஷியல் கன்சல்டேஷன் கொடுத்தே கூட கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க அது ஜென்யூன் ஆஃபராக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து அந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் வந்து ஜென்யூனாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அஞ்சு லட்சம் கூட கொடுத்து இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க அதாவது இது வந்து ஜென்யூனான வே நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் டெஸ்பரேட்டாக கனடாக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து ஜாக்கிர் ஹுசைன் கேட்டிருக்காங்க என்னுடைய ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கனடா ஈத் வ்ளாக் செலிப்ரேஷன் அந்த கமெண்ட்டில் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் ஸோ ஜாஹிர் ஹுசைன் எங்கள் மாமா பேர் ஸோ அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணும் போது வந்தது ஸோ எங்கள் மாமனார் பேர் மாமா மீன்ஸ் மாமனார் பேர் ஸோ அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணேன் ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் அந்த ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜஸ் தான் வருது எனக்கு இது ம
பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த சர்க்கிள்குள்ளே கேர்ள்ஸ் சர்க்கிள்குள்ளே சொல்லி சொல்லி வச்சு அவங்களும் நிறைய பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ்லாம் பண்ணி ஃபேமிலியும் ரன் பண்ணி ஃபேமிலிக்கும் விச் மீன்ஸ் அனுப்பி இங்கே ஃபீஸும் பே பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க வந்து அவ்வளோ வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுறாங்க நல்லாவே வந்து போல்டாக ஆகிடுறாங்க ஏன்னா வில்லேஜ்லேருந்து வர பொண்ணுங்கள்லாம் கூட இங்கே நல்லபடியாக வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ கவலை நல்லா பேசுகிறீங்க எவ்வளோ நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் மேட்டர் என்ன சும்மா எல்லோரும் கலாய்ப்பாங்க வாய் அப்படின்ட்டு பட் அதான் எங்கள் டேடி சொல்லுவாங்க என் பொண்ணுக்கு வாய் இருக்க பொழைச்சிப்பானு ஸோ அந்த மாதிரி தான் வாய் இருந்தால் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பொழைச்சிப்பீங்க ஸோ எஸ் அதனால் நீங்கள் சேஃப் தான் ரெண்டாவது அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினா தான் என்கிட்ட பேச முடியுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க எஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெசேஜஸ் ஒரு நாள் என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியல ஐம் ரியலி சாரி பட் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து அதுக்காக தான் நாங்கள் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியாக கனடாவில் இருக்கிறதுலே கன் கம்மியாக கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் வாங்குறது எங்கள் ஃபேர்மாக தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் பட் ஐம் ரியலி சாரி பர்சனலாக சில பேருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை இன்ஸ்டாலேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ எப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் பார்க்குற மெசேஜஸ் அண்ட் பா பார்க்குற கொஷின்ஸ்க்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் பட் அதை தாண்டி என்னுடைய சோஷியல் லைஃப் குழந்தைய பார்த்துக்கிறது யூடியூப் கிளைண்ட் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இதில் என்னால் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல ஐம் ரியலி சாரி போயிடுவேன் <laughs> ஸோ நீங்கள் என்னை நம்பி வந்து எனக்கு வந்து வீசா கொடுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே ஒரு லாயர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண லாயரோ இல்லை கன்சல்டென்ட்டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இல்லை நீங்களே கூட அதை பண்ணலாம் நான் ரொம்ப டீப்பாக விசிட்டர் வீசா எப்படி வாங்குறதுன்னு சொல்ல போகிறதில்ல அப்படி உங்களுக்கு வேணும்னா அது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோ தனியாக அதுக்கு பண்ணுறேன் பட் இந்த வீடியோ வந்து விசிட்டர் வீசாலேருந்து எப்படி வந்து நீங்கள் பிஆராவோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டஸில் பெர்மனன்ட் ஸ்டேட்டஸில் டெம்பரரி ஸ்டேட்டஸில் எப்படி கனடாவில் செட்டில் ஆகுது அப்படின்றது <laughs> அவங்க ஃபேமிலி ஸ்பான்சர்ஷிப் மூலமாக அந்த பொண்ணும் அந்த பையனும் உங்களை வந்து உங்களை வந்து பிஆராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களை உங்களை பிஆராக எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக வே எந்த ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் எழுத தேவையில்லை நீங்கள் எதையும் ப்ரூவ் பண்ண தேவையில்லை இருக்கிறதுலேயே ஆனால் டாக்குமெண்ட்ஸ் நிறைய சப்மிட் பண்ணும் பட் இருக்கிறதுலேயே ஈஸியான வேணும்னு சொல்லலாம் பட் அதுக்கு நான் எல்லாரையும் கனடா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க கனடா பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லலை பட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருக்கு ஸ்டூடெண்ட் வீஸா கிடச்சிருக்கவே கிடச்சிருக்காது அவர் ஒரு காலேஜில் அட்மிஷனே கிடச்சிருக்காது அப்படி காலேஜில் அட்மிஷனே கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணலாம் இங்கே கனடாவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக விசிட்டர் வீசாவில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து வீ இந்தியாவில் இருந்துட்டு தேடும்போது ஒரு பத்து பர்சன்ட் சான்ஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் சான்ஸ் தாராளமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் நிறைய பர்சன்ஸை மீட் பண்ணுவீங்க நிறைய பேருக்கூட எக்ஸ்போஸ் ஆவீங்க இந்த எக்ஸ்போஷர் அந்த நெட்ஒர்க்கிங் நீங்கள் பண்ணி ஆளுங்களாக தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு காலேஜஸோ இல்லை அவங்க மூலமாக இந்த காலேஜஸ் தெரியும் இல்லை இவங்களை அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குது ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் இருக்கிற கூகுள் மேப்லேயே நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு காலேஜில் நீங்கள் நேரில் போய் பா பார்க்கும்போது அவங்க அவங்க மேலே கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்து உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது மேபி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஐ எம் நாட் சேங் நீங்கள் விசிட்டராக விசிட்டராக வரும்போது சான்சஸ் அதிகம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்னா ஸோ ஐ எம் நாட் சேங் நீங்கள் விசிட்டராக வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா கிடச்சிரும் இல்லை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு காலேஜில் அட்மிஷன் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் சான்சஸ் கொஞ்சம் அதிகம் எதுவுமே நம்ம நேரில் போய் கொஞ்சம் இந்த கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி பண்ணும்போது கொஞ்சம் சான்சஸ் அதிகம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ எஸ் அது ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் தேடுறது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய சர்க்கிளில் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு சில பேர் உண்மையிலே விசிட்டராக இங்கே வந்து வேலை தேடி வேலை கிடச்சி இங்கே ஒர்க் பர்மிட்டாக மாற்றி இருக்கிறாங்க ஆனால் இதோட ப்ராபபிலிட்டி லெவல் இருக்கு இல்லையா வர எல்லாருக்கும் அப்படி கிடச்சிருமா வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
ஆன்சர் இஸ் நோ ஏன்னா எல்லாருக்கும் அப்படி வேலை கிடச்சிட்டா எல்லாருமே ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பிஎன்பி ஏஐபிபி ஆர்என்ஐபி இந்த மாதிரி எந்த ப்ரோக்ராம்ஸும் இல்லாமல் விசிட்டர் விசா மூலமாக வந்து இந்த மாதிரி வேலை தேடி எல்லாமே வாங்கிடுவாங்க ஒர்க் பர்மிட் வாங்கிடுவாங்க ஸோ அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பட் லக் இருக்கு இல்லையா லக் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வாயில் வாய்ப்பேச்சில் சிறந்தவர் எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறீங்க இங்கே வந்து நான் எப்படியாவது பூந்து நான் ஏதாவது பண்ணி வேலை வாங்கிடுவேன் அப்படின் அப்படின்னு சில பேருக்கு ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும் ஒரு ஸ்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மேபி இது ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் விசிட்டர் வீசாவில் இருக்கும்போது வேலை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குறீங்க என் கிளைண்ட்ஸ் முதற்கொண்டு ஆக்சுவலி நீங்கள் அது பண்ணக்கூடாது பண்ணவும் முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் இல்லீகல் டு ஒர்க் டியூரிங் யுவர் விசிட்டர் வீசா பீரியட் பட் நிறைய பேர் அன் அஃபீஷியலாக இல்லீகலாக வேலை செய்கிறாங்க பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் மாதிரி அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவும் மாட்டேன் நான் அதை ஓகேனும் சொல்ல மாட்டேன் இந்த மாதிரி யூடியூப் எஸ்பெஷலி ஒரு பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு லாயராக இருந்துட்டு நான் அதை டெஃபினட்டாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் பட் தேர் ஆர் பீப்புள் டூயிங் இட் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வரேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸை வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாக எதுலையாவது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரோனர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஆண்டர்பிரோனர் ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நான் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ போடுறேன் பட் எந்தளவுக்கு அது லார்ஜர் செக்டரில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம வியூஸ் எல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம வீடியோஸ் போடுறோம் ஸோ ஒரு வீடியோ ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் வியூஸ் மேலே தாண்டலனா நமக்கு தெரியும் ஓகே அது லார்ஜர் செக்டர் அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து லார்ஜர் செக்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் அண்ட் அதனால மேபி சில வீடியோஸ் நான் போடாமல் இருந்திருப்பேன் அதனால தான் பிஸ்னஸ் வீடியோவும் நான் போடலை பட் டெஃபினட்டாக நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன் பிஸ்னஸ் வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக என்னென்னலாம் பிஸ்னஸ் ஆப்ஷன்ஸாக நீங்கள் உள்ளே வரலாம் அப்படின்ட்டு நான் கமெண்ட் நான் வீடியோ போடுறேன் எஸ் ப்ரெட்டி மச் இதெல்லாம் தான் ஓன்லி வேஸ் நீங்கள் வந்து விசிட்டர் விசாலேருந்து ஒரு ஒரு டெம்பரரி ரெசிடென்ட் விசாக்கோ இல்லை பர்மனன்ட் ஸ்டேட்டஸ்க்கோ மாறுறதுக்கான வழிகள் ஓகே இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்குற டைம் வந்துருச்சு அட்வான்டேஜஸ் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் நீங்கள் எதில் வந்து உள்ளே வந்துட்டாலும் உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பிஎன்பி ஐபிபி ஆர்என்ஐபின்னு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸில் முக்கிய மோதிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இங்கே வந்து அசால்ட்டாக ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் மூலமாக நல்ல கம்யூனிகேஷன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஜாப் வாங்குறீங்க அப்படின்றது இஸ் அ வெரி குட் திங் ரைட் ஸோ அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து அட்வான்டேஜஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே மாறிடும் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடும் உங்கள் ஃபேமிலி வரலாம் ஸ்டேட்டஸ் மாறிட்டக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்டேட்டஸே மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய சேவிங்ஸ் கொண்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இல்லீகலாக இங்கே ஒர்க் பண்ணி மாட்டி உங்கள் கண்ட்ரிக்கே டிப்போர்ட் பண்ணி இந்தமாதிரி கனடாக்கே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை யாரும் உங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை ரைட் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணால் உங்களுக்கு அது தான் நடக்கும் ஸோ ஆனால் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க தெரியாமல் நல்ல எம்ப்ளாயரோட கோஆர்டினேட் பண்ணிவிட்டு தெரியாமல் பண்ணுறவங்க இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க பட் அப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் கை காசு போட்டு அந்த ஆறு மாதமோ இல்லை அஞ்சு மாதமோ நீங்கள் தங்குற வரைக்கும் தங்குற செலவு சாப்பிட்ற செலவு வேலை தேடுற செலவு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செலவு எல்லாமே உங்களோட செலவாக இருக்கும் ஏன்னா அது நீங்கள் உங்களோட தனிப்பட்ட ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து வேலை தேட போகிறீங்க அண்ட் ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு பேர் தெரிஞ்சு வராங்க அப்படின்றவங்களுக்கு ஓகே ஓரளவுக்கு அது அந்த காண்டாக்ட்ஸ் பிடி இந்த காண்டாக்ட்ஸ் பிடி இந்த இடத்துக்கு போய் பாரு இதை பண்ண அதை பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்காக கைடன்ஸ் இருப்பாங்க பட் சும்மா ஒன்றுமே தெரியாமல் கனடாவில் வந்து லேண்ட் ஆகிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க கனடா எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் எம்ப்ளாயிஸ் மீட் பண்ணி அதுக்குள்ளே அவங்களோட எக்ஸ்பயர் அவங்களோட விசிட்டர் விசாவே எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ஓகே நாங்கள் ஃபேர்மாக இதில் என்ன சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க விசிட்டர் விசாக்கு அதையும் நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் நீங்கள் கேட்குறதுனால நான்
கடைசி ரெண்டு கமெண்ட் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணுறது டைம் வந்துருச்சு ஆயிஷா அஸ்ஃபியாவை பற்றி சொல்லி ஆகணும் என்னோடய மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அஸ்ஃபியா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஒரு அக்காவா இல்லை ஒரு தங்கச்சியாக நினச்சி நீங்கள் ஆல்வேஸ் அந்த பாண்டிங்கோட எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்யூ நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க யூடியூபர்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சும்மா இக்னோர் பண்ணிவிடுவாங்கட்டு டெஃபினட்டாக நாங்கள் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கமெண்ட்ஸை படிப்போம் என்ன எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டைமோ இல்லை கையில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்காது அது தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் பட் ஆனால் எல்லா கமெண்ட்ஸையும் நாங்கள் படிப்போம் தேங்க்யூ இன்க்ளூடிங் நெகட்டிவ் கமெண்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்க்குலாம் நான் கண்டிப்பாக தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணி நச்சுட நம்ம வர பதில் கொடுத்துடலாம் ஸ்ரீராம் கேட்டிருக்கீங்க கனடா ஒர்க் பர்மிட் வீசா எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாயர் உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர் கொடுக்க ரெடியாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட்டை நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் நான் இல்லை எந்த கன்சல்டன்சி இல்லை நீங்களே ப்ராசஸ் பண்ணணுனாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் கண்டிப்பாக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜாப் ஆஃபர் தேவை ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் லிங்க்டின் இல்லை யூனோ இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் இருக்குது இண்டிட் இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் இருக்குது அதில் ஏதாவது கீப் ட்ரையிங் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கனடாவில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஜாப் ட்ரையே பண்ண முடியாது கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு இல்லவே இல்லை நான் பேசுகிற நூற்றில் ஒரு கிளைண்ட்டாவது கண்டிப்பாக ஒரு ஜாப் ஆஃபரோட என்கிட்ட பேசுகிறாங்க ஸோ அது எப்படி வாங்குறாங்கன்னு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கே ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம மக்கள் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறாங்க ஒரு விஷயத்துக்காக அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஸோ கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அபவுட் ஹவு யூ ட்ரை எவ்வளோ ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ராவின்ஸில் அந்த ஏரியாவில் அந்த அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது உங்களை தவிர வேறு யாரையுமே கிடைக்காத பட்சத்தில் உங்களே எடுத்துக்கலான்ட்டு அந்த எம்ப்ளாயர் டிசைட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர் கிடைக்கிறதும் கிடைக்காமல் போகிறதும் ஸோ ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏஐபிபி ஆர்என்ஐபி மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஓப்பனாகவே அவங்க கொடுக்குறாங்க ஜாப் ஆஃபர் நாங்கள் வந்து கொடுத்து நாங்கள் பிஆராக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு பட் மற்றபடி இது தான் ப்ராசஸ் இது தான் அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் கமெண்ட் செக்ஷன் ஆஃப் மை வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க இந்த கமெண்ட்ஸ் நல்ல ஐடியாவா இந்த ரெண்டு கமெண்ட் முன்னாடி ரெண்டு கமெண்ட் பின்னாடி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஐம் எக்ஸ்பெக்ட் திங் மோர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய வியூஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஏன்னா இஃப் த சேனல் ஹேஸ் டு க்ரோ அண்ட் இஃப் ஐம் புட்டிங் இன் லாட் ஆஃப் மை எஃபர்ட்ஸ் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் நாங்கள் பார்க்கணும் அது என்னோடய சேனலாக இருக்கட்டும் எனி சேனல் கண்டதும் கட்டுறதுமா இருக்கட்டும் இல்லை எனி சேனல் ஃபார் தேட் மேட்டர் நாங்கள் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கொடுக்குறோன்னா அதுக்கான அங்கீகாரம் எங்களுக்கு கிடைக்கணும் ரைட் ஸோ ஏன்னா பட்டிமன்றத்தில் சொன்ன மாதிரி அதனால் கீப் ஷேரிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ